ലഗാനൊക്കെ ശരിക്കും ഇറങ്ങുന്നത് ഞാനൊക്കെ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്താണ് അപ്പം ലഗാനോട് ഞാൻ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ ആക്ച്വലി ഒരു ഭയങ്കര സ്ട്രോക്ക് ഓഫ് ലക്ക് ആണ് നമ്മൾ യാത്ര എന്ന് പറയില്ലേ അതായത് നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും എത്തണം എന്നൊക്കെ ഉള്ളൊരു ധാരണയില്ലേ അങ്ങനെ ഒരു ധാരണയിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരാളല്ല ഞാൻ ഇപ്പം നമ്മൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പുറത്ത് വണ്ടി പോകുന്നുണ്ട് അപ്പം ആ വണ്ടി പോകുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാത്തത് കൊണ്ട് കേൾക്കില്ല പക്ഷെ ഇനി അടുത്ത വണ്ടി പോകുമ്പോൾ നമ്മളത് കേൾക്കും ഞാനത് പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് പക്ഷെ ഈ സാധനം നമ്മൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു സിനിമയിലോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്ത് ശരി ഒരു തരത്തിലൊരു ഒരു ഫോം ഓഫ് സ്പൂൺ ഫീഡിങ് ഉണ്ട് ഓഡിയൻസ് എന്ത് കേൾക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന ഒരു ഒരു സാധനം ഉണ്ട് സിഗ്നേച്ചർ ചെയ്യുന്നതല്ല ശരിക്കും ആർട്ടിസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത് സിഗ്നേച്ചർ ചെയ്യാമെന്ന് ഇൻ ദ സെൻസ് അത് ഞാൻ എന്നെ തന്നെ അതിലൂടെ അറിയിക്കുകയാണ് എന്നെ എന്നെ അറിയിക്കാമെന്ന് ഉള്ളല്ല അല്ലല്ലോ ഒരു സിനിമയുടെ ഒരു ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു പാട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ആ ക്രിയേറ്ററിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂസിക് കമ്പോസറിൻ്റെ വർക്ക് ഓഫ് ആർട്ടാണ് ഒരു സിനിമയാണെങ്കിൽ ഒരു ഡിറക്ടറിൻ്റെ വർക്ക് ഓഫ് ആർട്ടാണ് ഞാൻ എഴുന്നേറ്റില്ല അപ്പം ഇവർ വിളിക്കാൻ അവരെന്തോ ഒരു സാധനത്തിന് കറക്ഷൻ എന്തോ വേണ്ടി നിർത്തി ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എണീക്കുന്നില്ല അപ്പം ആമറും ആമറിൻ്റെ സെക്യൂരിറ്റി കിട്ടുന്നത് അവരെന്നെ എടുത്തുകൊണ്ട് മേളിൽ പോയി അപ്പം അതൊരു അത് ഞാൻ കുറെ കാലമൊക്കെ ഞാനിങ്ങനെ പണിയെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നൊക്കെ പറയുമായിരുന്നു പിന്നെ അതുകൊണ്ട് ഒരു ഗുണമില്ല അൾസറ് വരും ഉറക്കം പോവും ലൈഫ് പോവും എന്നുള്ള പ്രത്യേകിച്ച് അതൊന്നും ഒരു ക്രെഡിറ്റ് അല്ല നമുക്കൊരു സെറ്റ് ഓഫ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം എപ്പോഴും ഒരു സ്ട്രഗിൾ ആയിരിക്കും എല്ലാവർക്കും സി പി എക്സ് സ്റ്റോക്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് എൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളത് സൗണ്ട് കൊണ്ട് മായാചാരം തീർക്കുന്ന ഒരാളാണ് അവിഡ് കോർപ്പറേഷൻ്റെ ഓഡിയോ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റായി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന രാജ്യത്തും വിദേശത്തും ഒരുപോലെ അറിയപ്പെടുന്ന സൗണ്ട് എഞ്ചിനീയർ ശ്രീജേഷ് സാറാണ് ഇന്ന് എൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളത് സാർ വെൽക്കം ടു നമസ്കാരം നമസ്കാരം സാറിന് വിളിക്കണ്ട ഓക്കെ ഞാൻ ശ്രീജേഷ് അപ്പം നമ്മുടെ ഒരു യാത്ര തോന്നുന്നത് ശ്രീജേഷ് സാറിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ശരിക്കും ഗ്യാങ്സ് ഓഫ് വസിപ്പൂരിലൂടെ ഒരു നാഷണൽ അവാർഡ് അത് കഴിഞ്ഞ് എക്കാലത്തെയും ഒരു ഫാൻറ്റസി സിനിമയായ അല്ലെങ്കിൽ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഹാരി പോട്ടറിലൂടെ സൗണ്ട് മിക്സിങ് അങ്ങനെ ഒരു നൂറ്ററുപത്തഞ്ചോളം സിനിമകളുണ്ട് ഇതെല്ലാം മാസ്റ്റർ പീസാണ് നമ്മൾ എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹിന്ദി ഹിന്ദി സിനിമയിൽ എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ലഗാൻ പോലുള്ള സിനിമകൾ അപ്പോൾ അവിടുന്ന് നമ്മൾ യാത്ര തുടങ്ങിയൊരു സാധാരണ ഒരു കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയ യാത്രയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു സ്ഥലത്ത് നിൽപ്പുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ എത്രമാത്രം അകലെയാണ് ആ തുടങ്ങിയതെന്നും നമ്മൾ ഇനി എത്ര ദൂരം മുന്നോട്ട് പോകണം ഇപ്പം നിൽക്കുന്നിടത്ത് എത്രത്തോളം സന്തോഷമുണ്ട് ശരിക്കും ഭയങ്കര ഭയങ്കര ഡീപ്പായിട്ടൊരു ചോദ്യമാണല്ലോ അത് ദൂരവും അങ്ങോട്ടുള്ള പാസ്റ്റും ഫ്യൂച്ചറും ഒക്കെ ഉണ്ട് അതിനകത്ത് അത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതായത് ഇപ്പം ഇപ്പം ലഗാൻ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ലഗാനൊക്കെ ശരിക്കും ഇറങ്ങുന്നത് ഞാനൊക്കെ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്താണ് അപ്പം ലഗാനോട് ഞാൻ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ ആക്ച്വലി ഒരു ഭയങ്കര സ്ട്രോക്ക് ഓഫ് ലക്ക് ആണ് ലഗാൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലഗാൻ ഇറങ്ങിയിട്ട് അവർ തീയ മറ്റേ ടി വി റൈറ്റ്സോ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റോ ഡി വി ഡി ഒന്നും ഇറങ്ങിയിട്ടില്ലായിരുന്നു കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് അവർക്ക് അവർ ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഇറങ്ങിയ ഡി വി ഡി ഒക്കെ മാസ്റ്റർ ചെയ്യാനുള്ളൊരു ലക്ക് എനിക്കാണ് കിട്ടിയത് അത് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റുഡിയോയിൽ അന്ന് വന്നിരുന്നു ഞാൻ രാജ്കമൽ ഇപ്പം ഫ്യൂച്ചർ വർക്ക്സ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് രാജ്കമൽ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട് ഇത് രാജ്കമൽ എന്ന് പറയുന്നത് കമൽഹാസൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ ആയിട്ട് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല രാജ്കമൽ വേറൊരു ഇന്ത്യയിലത്തെ ഓൾഡസ്റ്റ് സ്റ്റുഡിയോ ആണ് തേർട്ടീസിൽ എങ്ങാണ്ടാണ് അത് പണിതിരുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ലഗാനുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് പിന്നെ ഈ ഹാരി പോട്ടർ അങ്ങനത്തെ സീരീസ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് ഈ അവർക്ക് വേർഷൻ മിക്സസ് ഉണ്ട് അപ്പം വേർഷൻ മിക്സസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ആർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതായിട്ട് അല്ല കാരണം അവർക്ക് ആ മിക്സ് എഞ്ചിനീയറിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് കുറേ മാനദണ്ഡങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഡിസ്നി ആണെങ്കിലും ഓണ ബ്രദേഴ്സ് ആണെങ്കിലും ഇപ്പം ഇപ്പം മാവൽ ഡിസ്നിയുടെ ഭാഗമാണ് അല്ലാതെ ഫോക്സ് പാരമൗണ്ട് ഇവരൊക്കെ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ പോലും അവർ തിര
എക്സ്പീരിയൻസസ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസിഡൻസസ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കാൻ പറ്റാറുണ്ട് കോൺവെർസേഷൻസ് ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇപ്പോൾ സന്ദീപിനോട് ഞാൻ ചോദിച്ചില്ല തൊപ്പി വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്യാരക്ടറിൻ്റെ ഭാഗമാണോ എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചില്ല പേഴ്സണാലിറ്റിയുടെ ഭാഗമാണോ അതൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എന്നെയൊക്കെ വളരെയധികം ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഞാൻ പിന്നെ അത് ഓർത്ത് വയ്ക്കും ഓക്കെ അങ്ങനെ കൊള്ളാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും വേറെ ഷെയ്ഡ് കൊടുത്താൽ ചിലപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് മാറ്റം ഉണ്ടാവുമോ എന്നൊക്കെ നല്ല ചിന്തകളില്ലേ അങ്ങനെ വരുന്നതാണ് അപ്പം ഈ മുന്നോട്ടുള്ളൊരു ഗോള് വെച്ചിട്ട് നമ്മളിപ്പം ഇന്നതാവണം നമ്മൾ ഇന്നത് എത്തണം എന്നൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഉള്ള പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നൊരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ പഠിത്തം അതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ലിമിറ്റ് ചെയ്യും ഇപ്പം എനിക്കിപ്പം ഞാൻ തീരുമാനിക്കുകയാണ് എനിക്കൊരു ഞാൻ ലൈഫിൽ ഒരിക്കലും ആഗ്രഹിക്കാത്തൊരു സാധനമാണ് ഒരു അവാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ല അത് അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പൊതുവെ അങ്ങനെ പറയാറുമില്ല ഈ അതായത് ഒരു അങ്ങനെ ഒരു റെക്കഗ്നേഷൻ്റെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നതിനെക്കാട്ടിലും ആസ് എ പേഴ്സൺ ഞാൻ എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഒരു ടാലൻറ്റിനെ അറിയപ്പെടുക എന്നേ ഉള്ളൂ ശരിയാണ് അതിൻ്റെ അതെൻ്റെ പ്രോബ്ലമാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അതിൻ്റെ ശരിയായിട്ടുള്ള വശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടാലൻറ്റ് റെക്കഗ്നേഷൻ ആണല്ലോ അപ്പം അതിനകത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ഗോൾ ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെല്ലുന്നതിലുള്ള കുഴപ്പം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഗോളിലേക്ക് വേണ്ടി മാത്രമായിരിക്കും നമ്മുടെ ഫോക്കസ് ചിലപ്പം നമുക്ക് അസോസിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പലതും നമ്മൾ വിട്ടുപോകും അപ്പം അങ്ങനെ ഞാൻ നോക്കാറില്ല ഞാൻ കൈ കൈ കിട്ടുന്ന പുസ്തകങ്ങളെല്ലാം വായിക്കും പറ്റുന്നവരോടൊക്കെ സംസാരം ഞാൻ അധികം സംസാരിക്കാത്ത ഒരാളാണ് പക്ഷെ പറ്റുന്നവരോടൊക്കെ ഞാൻ സംസാരിക്കും കംഫർട്ടബിൾ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒബ്സർവേഷൻ എനിക്ക് അതില്ലാതെ പറ്റില്ല അല്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു സൗണ്ടിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒബ്സർവേഷൻ ആണ് കാരണം നമ്മൾ കേൾക്കാത്ത അല്ലെങ്കിൽ സിനിമയിലൊരു പക്ഷേ നമുക്ക് അധികം ഇതാണെന്ന് തോന്നില്ലാത്ത ചില സീനുകളിൽ അതിൻ്റെ സൗണ്ട് മൂലമായിരിക്കും നമ്മൾ ആ ഇയാൾ അത് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അങ്ങനെ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ചെയ്ത പണി മോശമായി മോശമാണ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പടം കണ്ടില്ല സൗണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചു എന്നല്ലേ അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു മേക്കർ എന്ന രീതിയിൽ അതിൻ്റെ ഒബ്സർവേഷൻ കൃത്യമായിട്ട് അതിൻ്റെ എന്തോ സൗണ്ട് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ആ ലിമിറ്റ് നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യണല്ലോ അതെ അത് ഈ പറയുന്ന പോലെ ഒബ്സർവേഷൻ മാത്രം കൊണ്ട് ചിലപ്പോഴും പലപ്പോഴും പറ്റില്ല ഇപ്പം ഇപ്പം നമ്മൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പുറത്ത് വണ്ടി പോകുന്നുണ്ട് അപ്പം ആ വണ്ടി പോകുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാത്തത് കൊണ്ട് കേൾക്കില്ല പക്ഷെ ഇനി അടുത്ത വണ്ടി പോകുമ്പോൾ നമ്മളത് കേൾക്കും ഞാനത് പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് പക്ഷെ ഈ സാധനം നമ്മൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു സിനിമയിലോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്ത് ശരി ഒരു തരത്തിലൊരു ഒരു ഫോം ഓഫ് സ്പൂൺ ഫീഡിങ് ഉണ്ട് ഓഡിയൻസ് എന്ത് കേൾക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന ഒരു ഒരു സാധനം ഉണ്ട് അതൊരു അതൊക്കെ ഞാനൊരു എൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ കരിയർ ഇനീഷ്യൽ കരിയർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഒരു ഓൾമോസ്റ്റ് ഹാഫ് ഓഫ് മൈ കരിയർ ഞാൻ ചെയ്തിരുന്ന ഒരു സാധനം ഇങ്ങനെ കേൾക്കണം നല്ലതായിരിക്കും എനിക്കൊരു സിഗ്നേച്ചർ വേണം എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ഒരുപാട് മെച്ചുവർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് വർക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഈ സിഗ്നേച്ചർ ചെയ്യുന്നതല്ല ശരിക്കും ആർട്ടിസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത് സിഗ്നേച്ചർ ചെയ്യാമെന്ന് ഇൻ ദ സെൻസ് അത് ഞാൻ എന്നെ തന്നെ അതിലൂടെ അറിയിക്കുകയാണ് എന്നെ എന്നെ അറിയിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല അല്ലല്ലോ ഒരു സിനിമയുടെ ഒരു ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു പാട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ആ ക്രിയേറ്ററിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂസിക് കമ്പോസറിൻ്റെ വർക്ക് ഓഫ് ആർട്ടാണ് ഒരു സിനിമയാണെങ്കിൽ ഒരു ഡിറക്ടറിൻ്റെ വർക്ക് ഓഫ് ആർട്ടാണ് അപ്പം സിനിമയിലാണെങ്കിൽ സൗണ്ട് ഡിസൈനറുണ്ട് സൗണ്ട് എഡിറ്റേഴ്സുണ്ട് അവരൊക്കെ ഉണ്ട് അവരുടെ ഒക്കെ എഫേർട്ടിനെ അവർ കേൾപ്പിക്കുക എന്നുള്ളൂ ഇതിനകത്ത് അതിനിപ്പം ഞാൻ പിന്നെ പിന്നെ ഞാൻ ആ സിഗ്നേച്ചർ എന്നുള്ള സാധനം ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ഒഴിവാക്കാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ വന്നപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് എൻ്റെ രണ്ട് സിനിമകൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരേപോലെ ഇരിക്കില്ല അതെനിക്ക് ഭയങ്കര ഞാൻ വളരെ പ്രൗഡായിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഒരേപോലെ അല്ലാത്തത് അല്ല അത് ശരിക്കും നമുക്ക് ഗ്യാങ്സ് ഓഫ് വസിപ്പൂറും നമ്മുടെ റൗഡി റാട്ടോട്ട് ഏകദേശം ഒരേ സമയത്ത് അപ്പൊ രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ആകാശം കടലും പോലുള്ള വ്യത്യാസം അത് ഒരേ സമയം ഒരേ ഷിഫ്റ്റിൽ നിന്ന് ചെയ്യുന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ രണ്ട് ഷിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ദിവസം സന്ദീപ് അത
ഇപ്പൊ ശ്രീധർ സാറിന്റെ വിചാരം ഞാൻ വൈകുന്നേരം വരും അപ്പം ഘോഷ് ഘോഷ് സാറിന്റെ വിചാരം ഞാൻ പകലുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഞാനിത് ബാക്ക് സീറ്റിൽ ഇരുന്ന് തുടങ്ങി പോയി ഞാൻ എഴുന്നേറ്റില്ല അപ്പൊ ഇവര് വിളിക്കാൻ അവരെന്തോ ഒരു സാധനത്തിന്റെ കറക്ഷൻ എന്തോ വേണ്ടി നിർത്തി ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എണീക്കുന്നില്ല അപ്പം ആമറും ആമറിന്റെ സെക്യൂരിറ്റി കിട്ടുന്നു അവരെന്നെ എടുത്തുകൊണ്ട് മേളിൽ പോയി അപ്പം അതൊരു അത് ഞാൻ കുറെ കാലമൊക്കെ ഞാനിങ്ങനെ പണിയെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നൊക്കെ പറയുമായിരുന്നു പിന്നെ അതുകൊണ്ട് ഒരു ഗുണമില്ല അൾസർ വരും ഉറക്കം പോവും ലൈഫ് പോവും എന്നുള്ള പ്രത്യേകിച്ച് അതൊന്നും ഒരു ക്രെഡിറ്റ് അല്ല അപ്പൊ ഞാൻ ഈ എഫേർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ചെയ്യണം അതാ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു ഒരു ടൈം ഉണ്ട് അതിനപ്പുറം ഇപ്പുറം നമുക്ക് ലൈഫ് ഉണ്ട് ലൈഫ് എൻജോയ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഇല്ല എന്തിനാണ് ഇതെല്ലാം എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് മറ്റേ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഭക്ഷണവും കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല ജ്യൂസ് ജ്യൂസ് പറ്റില്ല എനിക്ക് അൾസർ ഉണ്ട് മറ്റേ ഇത് അയ്യോ സ്പൈസി പറ്റില്ല എനിക്ക് കാര്യമില്ലല്ലോ അത് ശരിയാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു എൻജിനീയറിംഗ് അല്ലെ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ സൗണ്ട് ഡിസൈൻ എന്ന ഒരു കോഴ്സ് ഡിപ്ലോമ എടുക്കാനായിട്ട് തീരുമാനിക്കുന്നു പക്ഷെ അന്നത്തെ സമയത്ത് ശരിക്കും ഇതിനൊരു സ്കോപ്പും മുന്നോട്ട് കാണാനില്ല അപ്പോൾ ഒരു ബ്ലൈൻഡ് ജമ്പ് പോലെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു സാധനമാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു മുന്നോട്ടുള്ള സാധനം ശരിക്കും കണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം എപ്പോഴെങ്കിലും ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതുവഴി സിനിമയിലേക്ക് എത്തും അല്ല അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു കോഴ്സ് മാത്രമായിരുന്നു സൗണ്ട് ഡിസൈനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരി കോഴ്സ് മാത്രമായിരുന്നു എനിക്ക് എനിക്ക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് സൈഡ് എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷെ അതിൽ കൂടുതൽ എനിക്ക് അതിനൊരു കരിയർ ആക്കാനും മാത്രമുള്ളൊരു ഒരു ഒരു ഫോക്കസ് എനിക്കില്ലായിരുന്നു അതായത് എൻ്റെ ലൈഫ് മുഴുവൻ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്താണ് ജോലി എടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത എനിക്കില്ല ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല അന്ന് ഇതിന് വലിയ സ്കോപ്പ് ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞില്ല അത് തന്നെയാണ് എൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് അധികം ആൾക്കാരൊന്നും അറിയില്ലാത്ത അറിയില്ലാത്ത ഒരു എന്താ പറയാ ആ സൗണ്ട് ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് ഒരു ഭയങ്കര പ്രത്യേകതയുണ്ട് അത് ടെക്നിക്കലുമാണ് അത്രയും തന്നെ ആർട്ടിസ്റ്റിക്കുമാണ് അതിന് സമാനമായിട്ടൊരു ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് ക്യാമറ വർക്ക് സിനിമാറ്റോഗ്രാഫി ഇത് രണ്ടും അല്ലാതെ ഇപ്പം സിനിമാറ്റോഗ്രാഫിക്ക് നമ്മൾ പഠിക്കണം നമുക്ക് ഫിസിക്സ് അറിയണം അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയണം ഈ നമ്മൾ സൗണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ പലരും മനസ്സിലാക്കണം നമുക്ക് ഇലക്ട്രോണിക്സ് അറിയണം നമ്മൾ പഠി പഠിച്ചാൽ നല്ലതാണ് ഫിസിക്സ് അറിയണം കമ്പ്യൂട്ടിങ് ഡേറ്റ കമ്പ്യൂട്ടിങ് ഒക്കെ ഇപ്പൊ വരുന്നതാണ് ഒരു ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് സിക്സ് ഇയേഴ്സിനുള്ളിൽ വരുന്നതാണ് നമുക്കിപ്പം ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് അല്ലെങ്കിൽ മെഷീൻ ലേണിംഗ് അത് അറിയുന്നത് നല്ലതാണ് എന്താ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം മെറ്റയുണ്ട് നമുക്ക് ഫേസ്ബുക്കിന്റെ അതിന്റെ മെറ്റവേഴ്സ് ഉണ്ട് ഈ മെറ്റവേഴ്സിൽ ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സാധ്യതകൾ ഇത് വന്നിട്ട് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല വരുമ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് ആയിപ്പോ ആ കോൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഞാൻ സൗണ്ട് വരുന്നത് എന്റെ അച്ഛനോട് അച്ഛൻ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു പോയത് കാരണം ഐ ഐ എമ്മില് ഞാൻ അഡ്മിഷൻ ഇട്ട് പോവാതെ ഞാൻ നേരെ ഡിപ്ലോമയ്ക്ക് പോയാളാ അപ്പം അച്ഛൻ അതൊക്കെ ഒരു വിഷമം തന്നെയായിരുന്നു അപ്പം പക്ഷെ എന്നാലും അവർ എതിർത്ത് നിന്നിട്ടില്ല അച്ഛനും അമ്മയൊന്നും ഒരിക്കലും എതിർത്ത് നിന്നിട്ടില്ല അപ്പം ഞാൻ അച്ഛനോട് പറഞ്ഞു അച്ഛന് വക്കീലന്മാരെ അറിയാം ഡോക്ടേഴ്സിനെ അറിയാം പോലീസുകാരെ അറിയാം അവരെയൊക്കെ അറിയാം എത്ര സൗണ്ട് എഞ്ചിനീയേഴ്സിനെ അറിയാം ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എന്നെ വൃത്തി ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പോവാം അതാണ് അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ പോകുന്നത് പിന്നീട് നമുക്ക് തെളിയിക്കേണ്ട ഒരു ബാധ്യതയുണ്ട് ഉണ്ട് 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 അതൊരു സ്ട്രഗിൾ അതാണ് സ്ട്രഗിളും പീരീഡ് അപ്പം അവിടെ നിന്ന് നേരെ മുംബൈയിലെ ചെന്നൈയിലേക്കാണ് മുംബൈയിലേക്കാണ് ഷിഫ്റ്റ് ആവുന്നത് ശരിക്കും ഞാൻ മുംബൈ തന്നെ മുംബൈയിലേക്ക് അപ്പൊ മുംബൈയിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ആകുന്നു അവിടെ നമ്മളെ തന്നെ തെളിയിക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമമായിരുന്നു അപ്പൊ ആ ഒരു പീരീഡ് ശരിക്കും അങ്ങനെ ഇപ്പൊ ശരിക്കും ഭയങ്കര സ്ട്രഗിളാ ഭയങ്കര സ്ട്രഗിളാ സന്ദീപ് എന്താ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് സി ഞാൻ അവിടെ പോകുന്ന സമയത്ത് ചേതനയിൽ നിന്ന് ആദ്യമായിട്ട് പോകുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ അല്ല ആദ്യമായിട്ട് പോയ ആള് തന്നെയാണ് ഞാൻ അപ്പം ഞാൻ ചെന്നിട്ട് വേണം ഞാൻ ചെന്നിട്ടാണ് എല്ലാവരും അവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നു എന്നുള്ള ക്രെഡിറ്റ് ഒന്നും അല്ല അവിടെ അതിനകത്ത് വരുന്ന കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ആ ഇപ്പം എന്നെ വെച്ചിട്ടാണ് പിന്നെ ചേതനയിലുള്ള ഇതൊക്കെ അളക്കേണ്ടി വരിക എന്നുള്ളൊരു ബോധം എനിക്കുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ അത്ര നല്ലതല്ലെങ്കിൽ
ആ സ്ട്രഗിളിനെ ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ഒന്നും കിട്ടാനില്ല സ്ട്രഗിളിനെ ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്യാൻ ദിവസം സ്വാങ്ങ അങ്ങനെ സ്ട്രഗിൾ പീരീഡ് കൊണ്ടാണ് ഇത് കിട്ടിയതെന്ന് പറയുന്നതിൽ ഒരു ന്യായമില്ല എന്റെ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യേണ്ടി വന്നത് എന്റെ സാഹചര്യം കൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ വരുന്ന ആൾക്കാർക്കും സ്ട്രഗിൾ ഉണ്ട് എന്റെ അതേ സ്ട്രഗിൾ അല്ല എന്നുള്ളത് പണ്ട് എന്റെ അച്ഛൻ സ്കൂളിലേക്ക് നടന്നു പോയെന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഞാൻ ബസ്സിലാണ് പോകുന്നത് പക്ഷെ അച്ഛന്റെ അല്ലാത്ത സ്ട്രഗിൾസ് എനിക്കും ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ആ സ്ട്രഗിൾ പീരീഡ് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് ഇപ്പൊ എന്റെ ഒക്കെ സ്ട്രഗിൾ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അന്നൊക്കെ ഞാൻ മൂന്ന് മാസത്തിൽ ഒരു തവണ വീട്ടിൽ പോവാ ഞാൻ സ്റ്റുഡിയോ തന്നെ കിടക്കി എനിക്ക് ഇവിടെ എങ്ങാണ്ട് ഒരു മുറിവുണ്ട് ഇതേപോലെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണ സമയത്ത് ഞാൻ ഉറങ്ങിപ്പോയി നേരെ കൺസോളിന് ഇട്ട് തലയിടിച്ച് പൊങ്ങി അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് അത് അതാ പറഞ്ഞത് പിന്നെ അത് പ്രൗഡ് ചിന്തിക്കും ഇന്നും ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള സാധനം ഒന്നും അല്ല നമുക്ക് മറ്റേ നീയൊക്കെ ഇങ്ങനെ പണിയെടുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം തെറ്റാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ എന്ത് മാത്രം പണിയെടുത്തിട്ട് ഇവിടെ വന്ന അതുകൊണ്ട് എന്താ ഫൈനൽ ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഒരു നിങ്ങൾക്ക് അത് ഈ വരുന്ന ഒരു തലമുറക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തന്നെയല്ലേ വേണ്ടത് അന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന സമയത്ത് ഞാനും എൻ്റെ തൊട്ട് സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരാളും തമ്മിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ഇയേഴ്സിൻ്റെ ഗ്യാപ്പാണ് അപ്പം അത്രയും ജനറേഷൻസ് എന്ത് ചെയ്യും അതൊരു ശരിയായിട്ടൊരു കാര്യമല്ലല്ലോ അപ്പം ഞാൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന ഒരു അടുത്ത ജനറേഷൻ ഇരുപത് വർഷം കഴിയുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഇൻഡസ്ട്രിക്കകത്ത് എന്നെ എൻ്റെ നിലവിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഇരുപത് വർഷം കോൺ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതേ അതിനകത്ത് ഗ്രോത്ത് ഇല്ല പുതിയ ആൾക്കാർ വരണം അപ്പം അവരെ മെൻറ്റർ ചെയ്യുക ട്രെയിൻ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് സ്ട്രഗിൾ കൊടുക്കണ്ട അപ്പം അവർക്കെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഷോൾ ഷോൾഡേഴ്സ് ഓഫ് ജയൻസിൽ നിന്നിട്ട് മുന്നോട്ട് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റും അത്രയേ ഉള്ളൂ അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സ്ട്രഗിൾ ഉണ്ട് ഉണ്ട് ഭയങ്കര നന്നായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നല്ല രീതിക്ക് തെറി കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാനൊക്കെ ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് ഇത്രയും പഠിച്ചിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ വലിയ സ്റ്റുഡിയോ ഒക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ രാജ്കമൽ എഞ്ചിനീയർ ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമല്ലോ എൻ്റെ ജോലി ചായ വാങ്ങുക പക്ഷെ സാൻവിച്ച് പോയി ഓർഡർ ചെയ്യുക പേരയും ബുക്കും എടുത്ത് വെക്കുക കപ്പൊക്കെ എടുത്ത് മാറ്റി വെക്കുക ഡയറക്ട് ഡയറക്ടറൊക്കെ വരുമ്പോൾ സീറ്റൊക്കെ തുടച്ചു വെക്കുക ഇതൊക്കെ തന്നെയായിരുന്നു എൻ്റെ പണി അതിനകത്ത് വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ടൈം എപ്പോഴാ ശരിക്കും ആ ബോർഡിലേക്ക് മിക്സ് ബോർഡിലേക്ക് നമ്മളെ കയറ്റി പിന്നെ എനിക്ക് നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട് ഞാൻ ചെന്നിട്ട് ഒരു ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഓഗസ്റ്റിലാണ് ഓഗസ്റ്റിലാണ് ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഓഗസ്റ്റിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ അത് ഒരു ചെറിയ വർക്കിനാണ് എന്നെ വിളിച്ചത് പിന്നെ ഞാൻ അവിടെ ഫോമലായിട്ട് എംപ്ലോയി ആയിട്ട് കയറുന്നത് ഒക്ടോബറിലാണ് എനിക്ക് അവിടെ തൊട്ട് ഒന്നര വർഷം എടുത്തു എനിക്ക് ആ കൺസോളിൽ ഇരിക്കാൻ ഞാൻ ആ ഞാനൊരു അസിസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ അസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ് സെക്കൻഡ് അസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അപ്പം അതെങ്ങനെ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ എല്ലാ സ്റ്റുഡിയോയിലും ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റുഡിയോ നടക്കായിരിക്കാം പിന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വെച്ചാൽ അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഉയരി ഒരു ചെവി വെച്ച് കേൾക്കുക അങ്ങനെ പരിപാടികളൊക്കെ അപ്പം അപ്പം ഞാൻ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു അപ്പം എന്താ പറ്റി പറഞ്ഞ ഒരു ദിവസം ഈ അസിസ്റ്റൻറ്റിന് വയ്യ അത് നോർമലാണ് സാധാരണ ഒരു അസിസ്റ്റൻറ്റ് വയ്യാണ്ടാകുമ്പം അതേപോലത്തെ ഒരു അസിസ്റ്റൻറ്റും പിന്നെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം പുള്ളിയെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക അപ്പം ഞാൻ സെക്കൻഡ് തന്നെയാണ് അന്നും അപ്പം ഈ അങ്ങനെ ഒരു കരിയറും ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവുമോ എന്താ സംഭവിക്കുക എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഞാനിടയ്ക്ക് ചെയ്യാറൊന്നും ഇല്ല പിന്നെ വരുമായിരിക്കും എന്നുള്ളതിന് അപ്പം ഇവ രണ്ടു പേരും ഇല്ല അങ്ങനെ ഞാൻ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഇപ്പുറത്ത് വന്നു ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഇപ്പുറത്ത് വന്ന് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എക്യുപ്മെൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പം ഞാനൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന പ്രോ ടൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കമ്പനിയുടെ പ്രൊഡക്റ്റാണത് ഒരു ഒരു ഇരുപത് വർഷം മുന്നേ ഉള്ള ആ പ്രൊഡക്റ്റുള്ള കമ്പനിയിലാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഒരു ഭയങ്കര സന്തോഷം നേരത്തെ ചോദിച്ചില്ല ഇപ്പം നിൽക്കുന്നതിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാതെ കിട്ടുന്നതാണ് ഇപ്പം ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ ലോഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ പേര് കാണാം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു പേഴ്സണൽ ഹാപ്പിനെസ് ആണത് അപ്പോ
അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അസിസ്റ്റന്റ് കൂടിയാണ് അപ്പൊ എങ്ങനെയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ റോൾ ശരിക്കും ശ്രീധർ സാറിന്റെ ഞാൻ പഠിച്ചത് സൗണ്ടും മിക്സിങ്ങിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ ശ്രീധർ സാറിന്റെ ലൈഫിന്റെ കുറെ കാര്യങ്ങളാണ് പഠിപ്പിച്ചത് ശ്രീധർ സാർ എപ്പോഴും പറയും എടാ ശ്രീ ഈ ഞാൻ നിനക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുതരുന്ന ഏതൊരു സാധനവും സാർ പറയും ഇനിയിപ്പോ ഇന്റർനെറ്റ് കുറെ കൂടെ വ്യാപകമാണ് നിനക്ക് അതെല്ലാം അവിടെ നിന്ന് പഠിക്കാൻ പറ്റും ഈ പറയുന്ന ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാനായിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചതോ അതിനകത്ത് അങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഇല്ല ഞാൻ ഉപയോ അതിൻ്റെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില രീതികളുണ്ട് അത് പറഞ്ഞു തരാം പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നീ എന്ത് ചെയ്യും ചോദിച്ചു സാർ എൻ്റെ കൂടെ ഒരു സെൽഫി എടുത്തില്ല അന്നൊന്നും സെൽഫി ഇല്ല അങ്ങനെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഇല്ലെന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ ഫോട്ടോ ഞാൻ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ഞാൻ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ നിന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ സാറിൻ്റെ കൂടെ നിന്ന് ഇനി എൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോ വേണ്ട നമുക്ക് പിന്നെ എടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ടയർഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എനിക്ക് വിഷമമായി ഞാൻ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല കുറേ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സാറിൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബാക്കി ആരുടെയും കൂടെ ഞാൻ രണ്ടാമത് അവരെ കാണില്ല നിന്നെ ഞാൻ രണ്ടാമത് ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നീ ഒന്ന് നീ എൻ്റെ കളി കൈ നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് എനിക്ക് ഫോട്ടോ എടുക്കേണ്ടത് അല്ലാതെ നീ എന്നെ നോക്കി ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നൊരു ഫോട്ടോ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കുഴപ്പം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എവിടെ എത്തുന്നു അവിടെ മാത്രമേ നീങ്ങി എത്തുള്ളൂ എന്നെക്കാട്ടിലും ഫാറായിട്ട് പോകേണ്ട ആൾക്കാരാണ് നിങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് കളി കാവുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എടുക്കും എനിക്കെടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ട് അതിന് മുമ്പ് അദ്ദേഹം മരിച്ചുപോയി അപ്പം സാറ് ഈ പറയുന്ന പോലെ സാർ അതേപോലെ ആ സാറിനെ ഞാൻ സംസാരിച്ചുള്ള അറിവായിരിക്കുള്ളൂ ആ പരിചയം ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് സാർ ചെന്നൈയിലായിരുന്ന സമയത്ത് സാറ് വരുമ്പം ആദ്യം ചെയ്ത് ഇത് തന്നെയാണ് അത്ര ഫ്രണ്ട്ലി ആക്കി നിർത്തുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ് പുള്ളി ആ ശ്രീ കം എന്ന് പറഞ്ഞ് തോളത്ത് കൈട്ടിട്ട് ഞാൻ നോക്കുമ്പോഴേ ക്യാസറ്റ് കവറിലൊക്കെ പേര് കണ്ട മനുഷ്യനാണ് ഇത് വാ നീ ചായ കുടിച്ചോ മലയാളത്തിലാണ് പുള്ളി മലയാളം നല്ല രസമായി ഈ പാലക്കാട് മലയാളം പോലെ ആണ് ആണ് അപ്പം ശ്രീ ചായ കുടിച്ചോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ തോളത്ത് ആ എന്താ ചായ ചായക്ക് എന്തായിരുന്നു നമുക്ക് നാളെ തൊട്ട് ഇഡ്ഡലി കഴിക്കാം അങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യൻ സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് പോകുമ്പോഴേ അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം പഠിക്കുന്ന ഹ്യൂമിലിറ്റിയാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അതാണ് അപ്പം എത്ര വലുതായാലും ഇതുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവും ഇല്ലല്ലോ നമ്മൾ ആരാ എന്താന്ന് പറയുന്നതിന് കാര്യമൊന്നുമില്ല നമുക്കൊരാളുമായിട്ട് ചിരിച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആ പറയുന്ന ആള് നമ്മളെ കണ്ട് ചിരിച്ചില്ലെങ്കിൽ എത്ര വലുതായിട്ട് എന്താ കാര്യം എന്റെയൊക്കെ ലൈഫിൽ എനിക്കിപ്പോഴും കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം ഈ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല ഇപ്പം ഗ്യാങ്സ് ഓഫ് ഹസീപൂർ പകലും രാത്രിയിലും അവിടെ രാത്രി പകലും ഈ പറഞ്ഞു കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അങ്ങ് കഷ്ടപ്പെട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടി അങ്ങ് വയ്യാണ്ട് പണിയെടുക്കുമായിരുന്നു എന്ന് തോന്നും അങ്ങനെയല്ല ഇത് രണ്ടിൻ്റെ സൗണ്ട് സൈനേഴ്സ് എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളാണ് വളരെ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളാണ് സുഹൃത്തുക്കൾ സെൻസ് മോർ ലൈക്ക് ഫാമിലി ഇവർ തന്നെ എന്തുമാത്രം അതിനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് തരുമോയെന്ന് അറിയുമോ അപ്പം ഞാൻ വസിപ്പൂറൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഉറങ്ങിപ്പോകും വെളുപ്പിനൊരു മൂന്ന് മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഞാൻ ഉറങ്ങിപ്പോകും അപ്പോൾ അനുരാഗും കുണാൽ ശർമ്മയായിരുന്നു അതിൻ്റെ സൗണ്ട് സൈനർ കുണാലും വരുമ്പോൾ എന്നെ വിളിക്കില്ല ഞാൻ ആ ബാക്കിൽ കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നുണ്ട് അവർ പ്ലേ ചെയ്ത് അവർ കണ്ട് നോട്ടൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ട് അവർ പോകും നാൾ വരുമ്പോൾ എന്നെ എന്നെ ചെയ്താൽ മതി എന്നാവും പറഞ്ഞിട്ട് പോകും പകല് പ്രൗഡി രാത്രിയൊക്കെ പരീക്ഷത്തും കുണാൽ വേറൊരു കുണാൽ അവരായിരുന്നു അവർ വന്നിട്ട് പറയും ഇട്ട നിനക്ക് ഉറങ്ങണ്ടേ നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്ത് ഇപ്പം അങ്ങോട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എഡിറ്റിങ്ങേ ഉള്ളൂ നീ വെക്കോ നീ പോയി കിടന്ന് ഉറങ്ങിക്കോ കുറച്ച് നേരം എന്നിട്ട് നിനക്ക് രാത്രി പണി അങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് സർക്കിൾസും നം അങ്ങനെ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ആൾക്കാരില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് അതൊരു ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഉണ്ടാവില്ല അത് വെറുതെയാണ് അത് ശരിക്കും മലയാള സിനിമ തെളിയിച്ചോണ്ടിരിക്കുക എല്ലാവരും ഇപ്പൊ ഒരു ടീം ഫോം അല്ലെ അങ്ങനെ വരുന്നേ മൊത്തത്തിൽ ഒരു ടീമായിട്ട് വരുന്നു അവർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അടുത്ത വർക്കിലേക്ക് പിച്ച് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ അങ്ങനെ ആണ് മാത്രമല്ല ഇവിടെ ഇപ്പം ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞൊരു ഫൈവ് സിക്സ് ഇയേഴ്സ് ആയിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഭയങ്കര കോമൺ ആൻട്രി ഉണ്ട് അതായത് ഇപ്പം അന്നൊക്കെ ഞാൻ ബോംബേയിൽ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ട സമയത്ത് ഒരു എഞ്ചിനീയർ വേറൊരു എഞ്ചിനീയർ സ്റ്റുഡിയോയിൽ പോകുമോരും ഇല്ല ഞാൻ അസിസ്റ്റൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഇനി ഞാൻ ചുമ്മാ
അതില്ല എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെക്നിക്സ് തന്നെ വേറൊരാൾ ഉപയോഗിച്ചു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിങ്ങനെ കേൾക്കണമെന്നില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കുന്ന സാമ്പാറിന് ഒരേ ടേസ്റ്റ് വേണം